தமிழால் இணைவோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சமையல் சிநேகிதி என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல ஒரு வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வீட்லேயே செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இரநூறு கிராம் பச்சை பட்டாணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இரநூறு கிராம் கோஸ் ரெண்டு கேரட் பத்து பீன்ஸ் இதெல்லாம் பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு நல்லா பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு வெங்காயத்தால் எடுத்திருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாவை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் சாதமாக வடித்து உதிரு உதிராக எடுத்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாய் வச்சு கடாய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரியான சைனீஸ் ஐட்டங்கள் செய்யும் போது ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வெண்ணெய் சேர்த்தோன்னா அந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல ரிச்னஸ் கொடுக்கும் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு இந்த வெண்ணெயில் ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதங்கணும் இந்த பூண்டோட அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் இந்த வெண்ணெயில் இறங்கி இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அது ஒரு நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி எடுத்துடலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் கேபேஜ் கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கேப்சிகம் சேர்க்கலாம் எங்கிட்ட இல்லை அதனால் சேர்க்கல நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கும்போது வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம கண்ணுக்கு அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று தான் தெரியும் பட் நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸை சேர்த்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான உப்பை நான் இங்கே சேர்த்துக்கிறேன் காய்கறி சீக்கிரம் வதங்கும் வதக்குறதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு காய்கறி ஃபுல்லாக வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ஃப்ரைட் ரைஸில் காய்கறி எல்லாம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் காய்கறி ஓரளவு வதங்கிருச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் புளிப்பு சுவைக்காக ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்க்காம கூட செய்யலாம் பட் கடையில் வாங்குற அந்த டேஸ்ட் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக இதெல்லாம் தேவைப்படுது சாஸ் சேர்த்து இந்த வெஜிடபிள்ஸை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து எனக்கு காரமாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு காஞ்ச மிளகாயை கடாயில் வெறுமனே வறுத்துட்டு மிக்சியில் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெடி இந்த மாதிரியான டிஷ்ஷுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதில் ரைஸை போட்டு கிளற வேண்டியது தான் அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சாஸ் அதெல்லாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா ரைஸை இந்த மாதிரி இந்த காய்கறி கலவையில் கொட்டி கலந்துடலாம் இப்போது அந்த காய்கறி இந்த ரைஸோட மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கிளறி விடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கிளறி விடணும் ஏன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் ஆல்ரெடி நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேகமாக கிளறணும்னா ரைஸ் வந்து உடஞ்சிரும் பார்க்க நல்லா இருக்காது இந்த டிஷ் வந்து ரொம்ப ஈஸிங்க கொஞ்சம் நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம் என்றைக்காவது நீங்கள் தூங்கி லேட்டாக எந்திரிச்சிட்டிங்க சட்டுன்னு ஒரு லன்ச் பேக் பண்ணணும் இல்லை டக்குன்னு ஒரு சாப்பாடு செய்யணும் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் நான் வந்து இதை லன்ச்சுக்கு தான் பேக் பண்ணுறேன் ஃபைனல் டச்சாக நம்ம வெங்காய தாழ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை இது மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் டேஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல வாசனை அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வெங்காயத்தாள் காய்கறி எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல வாசனையாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட எல்லாரும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் ஒரு நாள் தமிழால் இணையலாம் விடைபெறுவது உங்கள் சமையல் சிநேகிதி நன்றி வணக்கம்